Anyway, here we are on Fru -fru. Monday, the 16th of January. Yeah. Welcome, Namibia, and the rest of the world to Queen Infostream, Water. Namibia. Good morning, all. We're going to be in the stream for the events of the ochtend. Yeah. Not too erg, not. But it's mooi walkies in the lucht. The most stories from the Oras, all the Korans. Uh, dus dat die Noemse koranten en Zuid-Afrikaanse koranten gaan hoofdzakelijk oor reen en droogte en um, kracht situasie. Yes. So, hier by ons um, is het lekker bewolk, dus warm, dus nie koud of koel nie. Uh, dus eindelijk wind stil, dood stil, daar roer nou nie een blaarkie vol. Yes. Um, dus so evens as op die maandag bykie bedruk en bedompig begin. Ek weet nie of dit is omdat dit die it is half part in January. <laughs> yeah. the, the, the new year is long over. Yeah, I know, but I think this is now the week where everybody kind of has come back from holiday. They've unpacked their cars, unpacked their camper vans, yeah. their tents, whatever it might be. And hello is now for the first time of the day, begin it now again. So that in Namibia is it specific need, not Vintuk, not everywhere else as well. That everybody is going back into their normal routines, and slowly but surely business needs to prevail so that we can keep the economy going. Yeah, yeah. I think uh, for many people is there no way of planning. I go by and circle now or sit now with begroetings. I don't know if that's a circle talk is, and if that's a rai rai situation is not. Because who knows what tomorrow and now of the rest of the year. Yes. Sal dat vir so interessant, uh, kan vir julle ons wat financieel aangeleid is. Um, julle sit met budgets en dan beplan jy vir jaar. Ek vraag altyd vir myself, nou hoe weet jy wat die jaar gaan gebeur? You know Dirk, I've been doing in terms of business management budgets for a number of years. Make yeah. it for the last 20 years. Yeah. And I'm going to be honest, there hasn't been one particular year where the end result was within make it a 10 to 15 percent variance from the budget. It's always been bigger, always been. But yeah, budgets are important because it helps us to understand where it is that we see in our minds where the business should be going. We also lay it out there as to what our feelings are in terms of revenue and the costs and all that kind of stuff. But yeah, then something happens and it totally just turns out the other way, doesn't it? Yeah. Kijk, as I say, budgets for me is Greeks. Um, and for my ginsling talen, talen is Afrikaans. Right. And the other talen is Greeks. So, um, you know, this is just wiskunde. Yes. I was in standard 6 for 6 years, but I had never been to school. Aha. That was my way, way out. But I'm going to make a joke here. We're going to make a joke here. We're going to make a wat ons hier op ons geselslijsie het. Dit is maandag, ons skop af is een bykie traag, traag. Ek sien die verkeer rij ook vir oogend so traag, traag. Maar dit maak jy saak nie. Ek dink, baie oors besef, die kinders moet nou in die school wees. Partij van die kinderkies teen wil en dank. Hulle wil nie by die school wees nie. Hulle wil nog by die huis speel. Ons moet nou lekker saam met ouma en opa. Dit is een van die realiteit. En die andere realiteit is die Kost is die geweldige hoe kost is. Realiteit het in die van wat het kost om jou kind op school te hou. Ja. Uh, en dan later in universiteit so, kry my jou begroting reg, maak jou geld sake, so dat dit klop. I would actually like to maybe just ask our viewers out yeah. there, for those of you who do have children at school at the moment, yeah. what is your opinion in terms of online schooling <coughs> rather than official schooling? Ja, uh, universiteit en colleges. Right. Maar ik denk dat is een antwoord daarvoor. Um, maar in elk geval, dit is wel interessant in dit. In hoeveel mensen uh, het besluit om daar die optie uit te oefen? En yes. in wat er koste? Is het duurder? Is het goedkoper? Is het doet die voor gemakkelijker? 
um, like the Ibiki films. Because the thing is, it, let's say for example you finish your schooling online. Yeah. It doesn't mean that you necessarily have to go to a built-up university. You can go to an online university. Yeah. Yeah. You just right. stay online. Right. Damlin, Damlin right. did it all for years. Yeah. Yeah. Right? I mean, here yeah, the, the Unisa, yeah, University right. of Oxford yeah. and those. Are, yeah, you can do it all. Switzerland has yeah. got great universities Absolutely. online. So this is who snarks a, a, a foreign concept. Nee, dit is yes. wel is waar so. Um, so kost, kost gesels bekie daar oor. Ja. En dan een paar ander dinge. Uh, is daar vroege, vroege uh, besoekers op ons web? Ja, daar? ons het al een paar van die besoekers. Ons krij nou hier so by Nico's Pub & Grill die lekkerste koffie. Ons gaan ook op ek reik het om hier is ons mm. koffie. So, um, Piet Spiesel sê, hallo, goeiemorgen, die eerste kouwe is gebreek hier by ons ook, geniet jylle weet, baie dankie Piet. Karen Maland, sy sê, Karen, morgen jylle, glo jylle het goeie nawek gehad, hier by ons was dit baie warm. Karen, by ons was dit oor die nawek ook baie warm. So, ja nee, ons was maar constant, constant bezig om hier uit te vind om af te koop. En dan, Lizelle Kootse sê, verkeer uh, uh, oom baie meer bezig as laas week. Ja. Nee. Ja, ja, ek het dit achtergaan. Ok, so slowly but surely we are getting there. René Botus is ook online van ochend. Morgen René, dit is lekker om jou op die show te hee. En ja, kom, kryf jy ook op die koffie. En terwyl jy werk, join ons is op Infostream. En we ons uh, bespreek een hele paar dinge. Ja. Um, uh, so, in termen van wat ons, uh, wat ons hier so in Libya aangaan. En uh, natuurlijk ook internationaal, want my nie die hele tyd by uh, Namibia nie. Maar ja, at the moment, I think the big question in Namibia is the rain. Is dit nie die selfde op die voorlaan? Verseker, verseker, ons gaan bykie daarna kyk. Um, en jylle kan gerust saam gesels so, um, as jylle enige inlichting het, of as jylle weet van reen in jylle omgeving, uh, kom ons gesels daar oor, ons is nou terug. Ons wil net gaan ons koffie, ja. ons koffie en goed hier rechts kyk, ons gesels nou vir het. Ik hoop jullie het een lekker koffie in hand. Uh, Wie die gaan nou baie welkom is hier, ochend het redelijk, het redelijk uh, vinnig begin. So half sonder koffie, vroeg vroeg ochend. En ek het een paar vrienden wat altyd sê, Rian Olivier, sê altyd Savve Life. Dat is die eerste ja, ja. ding wat belangrijk is in die ochend. En natuurlijk of jou liefde, goeiemorgen te sê, vir allemaal na by jou, naast ja. jou, um, en die kinders, en die hond, en die hoenders, te sê, voorspoedige week mm -hmm. en een mooie maandag. So cheers jullie, gaan op maandag hier op Invoest toe. Dan wil ons ook toch niet sê, ons het die tragische uh, uh, dood van een tiener uh, in Namibia in Windhoek gehad. Um, en ons wil toch net ook vir die familie, um, dat is een kerkelijke familie, en ten deel is een dominee familie, wil ons toch net ook ons, uh, wat ons het kunnen condolens as ja. uitspreek. Ja. Dit was een baie tragische uh, 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 gebeurtenis wat um, zaterdag plaas gevind het, en uh, ons, uh, ja, ons wens net sterk aan die familie toe. Ja, die um, Agapai pastoor, um, hy is natuurlijk uh, bekend, Leon en sy vrou Mari Visser, het hulle sê en ben afgestaan aan die dood in een fratse ongeluk. Ja. Die twee maats het um, vier pijl gebouw. Uh, volgens die artikels en berichten het hulle al twintig keer met die vier pijl gewerk en gewoeker, maar zaterdag het uh, so om en by sê weer, het die vier pijl sy, sy, sy brandstof tank het ontplof, en die tank het om in die bors getref, hy is op pad naar die hospitaal en sy oorlede. Hmm. Um, dit is een fratse ongeluk, dit is een thuisgemaakte vier pijl, ons verstaan dit. Ek en Kavi praat vir oog na oor, hoeveel bommen het ons gebouw, hoeveel ja. vier pijl het ons gebouw, wat het ons in ons leven gedoen, wat ook maar experimenten was. Sure, and I'm, from what I understand is that these two youngsters were actually very good at science and mathematics. Ja, toe maar. And uh, subsequently, um, they, they, this was their hobby. And, yeah. um, you know, yeah, I mean, you know, there's, there've been a lot of comments on social media, lots of them that I do and do not agree with. But yeah, it was a tragic accident and um, the plus one hit for my bias sad. Ja, Ben was 17 jaar oud en hy was ook bekend, um, hy was by VHS op school en hy was ook bekend as um, VHS Einstein. 
omdat hij geweldig intellectueel was en altijd bezig was met ex experimenten. So, uh, wel, dit is die story, so ek sê wat die nawek hier by ons uh, gebeur het, baie hartseer en weer eens ons medelei aan die familie. Ja. En ook natuurlijk aan die school en al sy maats. Dan uh, gaan ons gauw gaan naar die hoofdstories toe. Um, Suid-Afrikaners allemaal vir julle, julle kan gerust saamgesels. Daar was groot artikels op die voorblad, um, hevige kritiek. Lijkt me die bom is recht op de baars in termen van krachtlevering. Hier in Namibie sê die weerkenners die komende week, hy het eerst voorspel die pas afgelopen naweek, so dat goeie landsweie reens wees. Um, soveel so dat hy gesê het 16 tot 22 januari. Dis die tijd wat hy voorspel vir baie baie goeie reens. Een van die boere sê met sy tong en die kies, ja, hoeveel keer het ons dit nou al gehoor? Verlede jaar het ons as infostream gesels op die beruchte keer op keer buitengewone reens woord word voorspel vir Namibie. Dit ja. was vir einde 2022. Daarvan het ons niks gesien nie behalwe een dag. December deur gegaan, ons is na halfpad deur januari. Op hierdie stadium sê die milieboere, dit is nou kritisch. Dit is absoluut kritisch. Van die boere, en ons praat nou hier van die kartsveld as ook die centrale tot die oostelike milieproducerende gebiede. Sê daar, daar moet nou reenval, anders het hulle probleme. Meeste van die boere het nog nie geplant nie. Een van die boere sê die grond is so hard, dat tot die vuilgoed op die stadium bezig is om dood te gaan. Um, so, centraal oost, Nico Steenkamp, Akkerbouw, die centrale uh, gedeelte milie, milieproducente gebied, uh, ook daarvan om gebabe sê, hy het tot dusver nog net 14,5 mm reen gehad. Hy sê, daar is uh, sy plaas is Tokat. Hy sê, in ander gedeeltes daar by hulle, is daar al so 100 mm reen uh, gemeet in die afgelopen paar maanden. Hy sê, plant gewoonlik so 200 hectare milies, wat hulle noem in die, in die droer tyd. Maar omdat die grond so klipaard is, kon hy nog nie daar aankom nie. Ander boere sê dat die spulpunte wat hulle het, is dood die vorig net nie genoeg om die stukkie wat geplant is, ja. nou aan die lewe te hou nie. So, uh, landwater, een nie regeringsorganisatie, wat satellietbeelde volk, en kyk na kaarte, het gesê, dit lyk goed vir nummer weer vir een, vir hierdie komende week. Maar dat is baie meer nodig as net dit. Kavi, wat het jy? Op die voorblad van die uh, Duitse Korant, die Algemeine Zeitung van ochend, vandag maandag die 16 januari, um, basically what they are saying, the main story here, is that the um, frack-free Namibia is uh, hesitant to trust in the design for Recon Africa and of course this is in terms of the drilling that is anticipated in the Okavango Delta. It has brought much controversy to uh, uh, conservationists and also um, environmentalists. So at this particular point in time um, they are asking for a moratorium in terms of drilling activities and of course what are the consequences in terms of the infrastructure, in terms of the ecosystems and they are saying that they are seemingly conveniently being ignored. So that is currently what is on the front page of the Allgemeine Zeitung this morning. You can of course go online and find more information in terms of infrastructure, uh, in terms of recon uh, uh, Africa and also frack free Namibia and go and check out the relevant comments. Ek sê die prachtige foto van uh, Wifi Leo mm. op die voorblad van die yeah. Allgemeine Zeitung. Uh, ek dink is dit die, die Wifiekie wat, wat hulle uh, 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 kracht trekking de waas afsit het? Heel te maal recht. So, um, sy die, die Leo Wifiekie ja. is bekend as XPL 108. Correct, correct. And uh, she also forms part of the Desert Lion Conservation Trust. Uh, and she's started, she's been in the newspaper already since last week. And she's got a kind of a, she was my ongewoonlijke, ongewone, ongewone ja, ja. Uh, route wat sy op die oomlik deel die woestijn uh, 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 loop. She's been found that uh, in, she's in the area of Unyap Mont. And she's traveled literally through the Namib Desert down, all the way down to the coast. Ja. Where she's now feasting on seals. Ja, ja, ja. Ja, maar, maar hulle sê, die, die bewaringsgroep um, sê dat 
wat hulle nou doen is als hulle achterkom dat leeuws en of hyenas dalk um, uh, robbe vang, yes. dan vraag hulle die visserman en dan patrouleer hulle die gebied, ek dink hulle sê 14 kilometer aan, aan beide kante, ja. en dan gaan waarskeel die visserman uh, dat daar wel activiteiten op die, op die kus aan die gang is. Right. En die mooiste van alles is die, die visserman raak opgewonde, en sê maar natuurlijk, want het is deel van bewaring. Right. Jy weet, jy kom ons nou, imagine ek en jy gaan vang vis, en dan even skielik kom jy uit en sê, luister net die nabij, het leeuws rob gevang in die leen vrede op die strand. Ek sal, ek sal, ey, dit sal awesome is. Wat Dr. Flip Stande is, hy from the Desert Line Conservation Trust, he says that during the day she's at a at a kind of a pond uh, yeah. in the in the, in, in, in the reeds there, and then during the night she basically goes all the way down to the beach and what what, and then in the morning hours she seems to be calling for her sister. Ah. Oh. So she's currently alone this way. Okay, okay. So she's not part of the pack. Yeah. Yeah. Well, for you, um, yes. This is why it results us with a bit more and the thing that we're crying is you're late. For all that long, see, kiss off. Now we're gonna have to stop that. Ik wil eens kijken of je hebt niet getrokken om naar die reën situatie. Um, je weet die, dat is interessant, maar is ook gecompliceerd. Okay. Die Koran schrijft dat weer, maar je weet, ik um, weet niet of jij weet hoeveel onplaatsings gebieden ons heet in de Ik praat er niet van milies. Ik heb dat weer vergeten dat ons bijvoorbeeld een milidriehoek heet in de Namibië, en niet zoals in Zuid-Afrika zou ook een milidriehoek. En um, die ons, sê maar net, die ons naam is uh, Gerno Eckert. Mm -hmm. um, hy sê maar net, in die specifieke milidriehoek, uh, waar, waar hulle nou baie reen nodig het, het sê, dit is baie, baie droog. Um, hulle, daar moet nou iets gebeur, anders gaan Namibië hierdie jaar uh, buitengewone, of al ondergemiddelde, buitengewone droogte uh, in een mis oos jaar. Right. Wat, wat eindelijk baie hard sê. Well, I stay positive and ja. motivated that uh, the rain is going to come this uh, week. I did give you guys, everyone there, the link. Um, it's called windy.com and uh, there's a basically an animation of the rain that we can expect for the rest of the week. Ons moet nie vergeet, looks ja, promising. Ja, ons moet nie vergeet nie dat gebede maak een verskil. Jy weet, yes. uh, ons kan op ons eie kracht um, nie staat maak nie en kon nog nooit nie. So ons moet Ons moet ons uh, oe opslaan naar de hemel. Ons hemelse vader vraag. Hy weet, hmm. hy weet wat die rechte antwoord is. Ja, ja. En wat waar moet gebeur. Dit was opvallend. Ek en Kavi luister vir oog na hartverskeerende story um, uit die noordooste, noordkaap, noordoostkaap, boere wat, wat nie meer kan nie. Met sy dame kan. En uh, toe sê hy op een stadium uh, was daar groot, groot boerenverenigings wat bij elkaar gekom het uh, verlede week en toe die ons besluit dat gebed gebed is nodig om, om, die, om te helpen om te kijken of daar nie antwoorde kan kom en plannen kan kom vir Eskom en toe sê hy hy het gedink aan gebed maar met gemengde gevoelens en nie omdat hy nie godvreesend is nie maar hier kom die story hy sê toe as hulle nou bid verreen dan gaan al die boere wat nou drijven oes en vooral roosijnkies moet uitzet op die konkrijt plafijsels en in die droog raken okay. is al die boere se oes daarmee heen wow. aan die ene kant aan die andere kant is het nie reen nie is al die soos bijvoorbeeld die citrus plaase en 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 van die boere se oes te daarmee heen right. so damn if you do, damn, damn if, if you, you don't laat weet jylle vir ons wat denk jylle gesel saam vir oogend hier op Infostream Saam met uh, coffee in myself. Okay, then uh, just one more story, an interesting story, and we are talking Namibian aviation. Yeah. And um, what the uh, German newspaper is also referring to here is that the two Embraer air aircraft yeah. that belong to Air Namibia, that they have now basically been sold over to um, the West Air, the yeah. old the old West Air, yeah. and uh, so it's called Fly Namibia, they've taken over those aircraft, and effectively what they are saying as well is that, um, and it's also here in the Namibian Sun newspaper at the bottom, is that the Swapo uh, Youth League yeah. is now saying uh, that it has condemned the sale of the Air Namibia Embraer jets to Wings Aviation. Um, which is a local leasing company. The airline's liquidators, Bruni and McLaren, conf uh, confirmed the sale of the aircraft 
Two Wings, a company owned by West Egg Group Chairman Wolfgang Grellmann and Managing Director Gustav Holz. Yeah. Swapura Party Youth League is saddened to learn that the planes that belong to our now liquidated national airline in Namibia are being sold to West Air. We have always maintained that the liquidation of Air Namibia was a concocted move to pave a way for a private airline at the expense of our airline, Secretary Ephraim Nikongo said. So what they're saying is that Air Namibia's liquidation gave rise to private airlines monopolizing Namibia's aviation sector and also the so what the jeugd league has beweer is that there that there a clump of fingers in a pie was right in that uh, that air namibia was eindelijk um, ge, geforceerd en geblackmail en ge, daar was een klomp gekafoefel aan die gang right. om om bankrot te verklaar mm. that is what the swapo youth league is saying but the but question I, I mean we've been coming with air namibia for many years yeah. and we all know the troubled financial situation that air exactly. namibia has been exactly. in over the past exactly. couple of years so i don't totally share these sentiments um, I think this is now perhaps a politically motivated statement. Of course it is. Um, of course it is. And I've always been a front runner in being, uh, a, 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 let's say, a promoter of private enterprise because of the following. Um, let's just get to a couple of the figures here. It will, it's, it's continuing, I just want to say, basically what's now being said is that the private sector is now going ahead and it's basically creating an economy and that the millions that would have flown into Air Namibia are now flowing into a private sector environment or business, registered aviation business. Do we understand that that private sector is ultimately going to be paying taxes? Well, Fat? Well, I think um, to government. I think it is so it's not as if government is completely being left out no. in these type of transactions. Exactly. In the year Liga, I think also that that under that now a a, a legislator is what a hundred percent from here. Yes. There is a work scheme. Mm -hmm. There is order. Right. There is discipline. Yes. There is bezoekers aan die land. There is zaken wat weer gedoen kan word oor grense. Right. Hier liggen jullie is bij welkom om hier te komen zitten in die zaak te verdieren. Want dan wil ik ook hier jullie met die zaak verdieren dat voor bij jaren of jaar na jaar na jaar kon eerder me bij en ik praat van drie vier jaar vijf jaar geleden kon alleen die dienst die onderuit van vliegtuigen uh, bij jou niet. Was dit dan ook gemanipuleerd geweest? Another question that comes to mind is. Als alle die antwoorden kom kom gezellig saam. Infostream is een platform voor allemaal om samen te gezellig. The other question that comes up is what has what has government done in the COVID years to support private enterprise, yeah. especially the aviation enterprise? Did government come forward and say to the private uh, aviation sector, "Okay, guys, we know the the, the, the situation that you are in, with uh, no more tourists coming into the country and what 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 can we do as as government to financially support you through these trying times?" And now private sector has to go and go and sort out and assist the national airline, which was, yeah. Now, we're going to scope the development of the new park. Yeah, the new park of Kavino is the part of the Tosha. You will privatize it. That's the reason why it's here, what 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 it's here, Om dat er meer toerisme zal inkomen in Namibia. Dus dat betekent dat mensen alhoewel dit een tijdje gaan vat om die plek een soort, situ, een soort stand van zaken te krijgen. Right. Dat is daarin is het makkelijk. Dat het raar waar iets is waarna mensen uitzien om bij te gaan kijken. Ik verstaan dat Cross Barman is ook niet meer in een goede toestand is. Um, gaat het niet zoveel meer betekenen als het een private hand of privaat bezit is? Yes. Wat zijn ons mensen voor? Wel, Joep Nels zei zo, ons weet ons daar was vingers niet bij. Wie is die aandeelhouders bij West Air? So, um, according to the newspaper, so Joep, the, um, the, 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 
well, it probably might not be the only shareholders, but the newspaper is referring to the West Air Group chairman, Wolfgang Kellmann, and managing director, Gustav Yeah, that's a lot okay. on the So, um, yeah, what we are saying is, yeah, that's, that's the situation in terms Mof, of aviation in Namibia. But for the one that you have to do for your and you have to go to Google, go and see how the aandeelhouders is from West Air and let us know, then we have to do it all together. I can call this definitely not um, the ones that all die kennis en pag het nie, ons het net een forum geskip waar jylle allemaal kan saamgesels met mekaar um, ja. en met, met allemaal wat op een maandag wil saamgesels. Uh, hier is toch een ekie vir jylle, een warm, uh, warm aardappelkie. Um, jy krijg sikke klein aardappelkies wat altijd gemaakt word saam met een lekker gerecht soos een skaabout of een, of een varkie of soeet. En kafele noem hy klein aardappelkies een moer aardappel. Aha, weet jy hoekom? Omdat hulle so Lekker is. Omdat hulle so warm is. As hy nou saam met die kookpot uitkom, hy is maar net so goed. Hy moer maar is warm, want dit is poeg om so, dat hy so trek. Ok. Jy weet, dit is waar die naam moer aardappelkies vanaan. Gepraat van moer aardappelkies, luister hy hierdie ene. Tender slaag, al is hy honderde miljoene rande dierder, hoor hierdie ene, vind hy my weer. Al te saam met 90 tenders, is in dis plaaslike geregistreerde maatskapie, hy deelgeneem aan een groot tender vir die verskaffing van medische of klinische voorraad, en dit gaan oor handskoene. Weggooi bare chirurgiese handskoene. Dit is waar oor die tender gaan. En een van die dienst, een van die van die tenders, het toe geslaag, en die tender is 416 0.7 miljoen rand. Dit is die tender wat toegeken is. 416.7 miljoen rand. En die tender is meer as 265.8 miljoen rand. Meer as die tweede tender. So, 416 is hy toegeslaan. Maar die tender, 416, is die verskil, is 265 miljoen wat die tweede tender sou koos. Nou vraag ek veel, hierdie evaluering is gedoen door die Centrale Verkrijgingsraad van Namibia en is goedgekeer. Hoe verstaan een mens dit? Die maatskapie wat het gekryd is Amnix, Amnix tender, as ek het recht het, het voorkeer gekryd boe Fresh Unit Medical Supply. So, hierdie is een rarig opbonding wat loop. Is daar iets wat ek in wat ek en Kavi nie verstaan nie, dat Amnix die tender gewen het en dit soveel dierder is as die naas of die tweede die rander ab. Is daar iets wat ons nie verstaan nie? Hoekom is dit soveel dierder en hoekom is dit toegestaan? Miskien is ons... Why is the tender board not saying anything? Wel, hulle sê... Silence is definitely... Nee, nee, wie wat sê hulle? Die tender board is genader dat hier en Johanna Kambala sy wil die kommentaar leef en sy sê die tender dokumente spreek van self en ek haal aan. Gesê die tender dokumente verskaf al die inlichting en is van self spreken sy hoef niks te sê. Right. Daar sê. Sê vir ons wat dink jylle op die blad sy 3 vandag op die korante. En dan dan is daar, daar was nog een ding wat ek net gauw gewoon genoem het. Maar ek dink oor natuurlijk die Dakar ons gaan ook woensdag Dakar gesels as ek reg hou. Maar luister, Afrikaners doen goed met hulle fris gebouwde Toyota's, dink ek, op die start. Want ons gesels dan daar oor dit sal wees woensdag as dit goed gaan. Daggy daar is oorlede op 85. O ja. Hy was natuurlijk een karakter, man met visie. Hy was ook vroeger jare een van die springbokkeerders gewees en africhters. So hy is oorlede op die oudrom van 85 in Balfus Baai en mense bring natuurlijk al die dag. Yes. Goed, ja, en jy het wat? Ek het die so, Waldo Greenboer, hy is ons my groot buddy, hy is in Suid-Afrika, hy was in December hier, so ek is jammer, ek het jou gemis, Waldo, so nogal lekker gewees het om een koude bier met jou te drink, maar hy sê morgen, hy like ons program, hy sê hy is binnenkort terug in Suid-West, dan moet jy toch asseblief ons so vroeg as moedlik laat weet wanneer jy kom, Waldo, ons wil jou so graag een bykie hier op die show heen, want jy het een baie specifieke Hy is een baie specifieke bezigheid. Hy en natuurlijk een paar ander, hulle doen al die opleiding 
een sinds noem maar een, een weermacht divisies, ja, ja, ja. Een speciale divisies, ja, ja, ja. in termen van veldskermers. Ah, ja. So uh, we would like to have a little bit more time with you, Waldo, as jy na ons toe kom, asjeblief, dit sal baie nice wees. Om net in die algemeene bykie daarover te praat, want um, ek hou altyd daarvan om op sy Facebook page te kyk, dit lyk na hierdie dynamiese, ja, nie, maar ek dink, dit is just amazing, ja. so, ja. Ek dink, daar is baie mense wat al <laughs> um, uit vliegtuig gespring het. Um, ek het ook my valskerm opleiding gedoen, um, maar uh, die derde keer wat ek van die dak afspring, en my maas is aan breel breek, right. um, het ek my opleiding gestank, ek het nie ander gelap. Uh, jy praat van opleiding, mm-hmm. het is interessant dat um, daar is op hierdie stadium bykans, uh, of so byna 16.000 van 33.000 aansoekers vir die korrektieve dienste wat nou vir die evaluering gaan. Ok, luister hierna. 16.000 mm-hmm. uit 33 rekordlijst gehaal. 16 die rekordlijst gehaal. Ok. En dan vir die evaluering plaas om 200 poste te vol om 200 poste te vol. Strawe hier wat die evalueringsposte sal bepaal wie uit amper 16.000 kandidaten vir 200 poste bedien en moet sy korrektieve dienste aangestel word. Wel ek is bly, ek doen nie daai keer. Ja. Daar is 16.000 en amper 200 mense aangestel word. Dis die tabi en die raai. Maar nou ja, ek hoop jylle werk lekker en jylle werk hard aan die. Ons sê nog twee kommentare wat jy net bekom het. Sean Fellis sê, sê, Swapo Party Youth League can go and fly a kite. Clueless politicians yeah. who have been sitting on their butts since independence. Yeah. The comment has been noted. Wijn aan Driet sê, uh, of vraag, hoekom krij die regering nie die rechte mense in privaatsektor en stel hulle aan op consultatiebasis en krij die trein weer op die spoor? Op die manier is dit die goedkoopste. Die model het al elders in die wereld gewerk. Heel te mal reg, Wijn aan, ja, dit is vraag wat ons al baie lang vraag. Ja, 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 ja. Um, ek het een ander ene vir julle, Dit was die korant om ook op die conservation groep. En dit is die raaisel. Een um, erdvark ja. is op die strand gevind. Okay. En dit is nou op die voorblad van uh, die burger. En dit is twee branderplankreiers het een uh, erdvark. Vrijdag aan op Sunset Strand in Mildenton gevind. Wow, I know Sunset Beach. That's one of my ja, favorite places. Ja, absoluut. En, en die draver het ook daarop afgekom. En hulle sê, hulle verstaan nie, hulle verstaan nie precies wat het is nie en hulle het ook nog nooit in die omgeving, ons praat van anlandig, wow. onderland, erdvarke gesien. So, dis een interessante ene, I mean, it seals at Clifton Beach now, ja. erdvark op Sunset Beach, nou, daar word gespeek, leeuws, by, 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 by die, uh, uh, skilletikkers, ja, 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 is interessant, daar het het verander. Ons het in die verlede olifant gehad, wat hier die bestrijd gehad? Olifant het ons al op die strand gekryk, ja. dit is so, Ayina's <laughs> op die strand gekryk, dit is so, um, Gemsbok op die strand, dit is voorwaar so, uh, 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 Brian Ayina's, Kudus in die, in die, in die, in die, in die, in die brander, ja, het ons ook gehad. So interessant, dat denk wat ons in leef. Maar nou, van hierdie ons spekuleerde, waar kom hierdie, hierdie erdvark vandaan, daar kan jylle vir ons sê, uh, wat die situasie is. En dan natuurlijk, um, anders is op die voorblad, van die burger, uh, groot, 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 groot opskrif, wat sê, krachtkrisis. Ja. Eskom, nou is dit strate toe. Hulle sê die land, dis nou Zuid-Afrika, is bezig om kookpunt te bereik. Um, en een van die ekonome sê, hier kom groter probleme, as net krachtprobleme, op die stadie. So, dit is een van die ander uh, opskrifte in die korant, en kos kyk gauw gauw, dit is die burger, en dan die beeld, um, ek denk dit is omtrend maar die op die stadium, uh, dit is maar net wat daar aangaan, krachtkrisis, sidel gaan na die WEF, na die Wereld Economische Forum toe, um, wat soos ons gesê het verlede week, hy sê, die regering is rarig bezig om iets te doen, maar die volgende een sê, die spreekspersoon van sy kantoor, uh, Sirrel sê, daar is nie geld om iets te doen. Ja. Nou gaan hy in die Wereld Economische Forum toe, en hy gaan nou vraag uh, vir geld. Ons weet nie hoeveel nie, maar in elk geval, dit is een van die artikels daar. En dan, maar net, um, Arts en Nies, student wat uh, vir ongeluk het, student vir die nier uh, is trakteer, um, het, uh, vir, is vir, het vir ongeluk in een klein vliegtuigie, dan is er maar net nog artikels oor die aanval op die ekonomie van Zuid-Afrika, um, ek het nie vir julle, ek het net gauw gekyk, ek het niks van die volksblad vandag. So as julle ietsie van die volksblad het, laat weet vir ons, dis maar net so paar hoofdtrekke van die korante daar in, um, in Zuid-Afrika. 
Goed, kost wat te breek, ons is nou weer terug. Uh, ons is zelfs uh, op die maandag die 16e met julle. Right, and we are back. An interesting thing, let's talk about international stuff yeah, a yeah. little bit. Yes, um, and for those of you who like the tabloids, uh, my favorite tabloid is dailymail.com. I've been on this for the last 12, 13 years. An interesting thing, they're saying sub zero freeze envelops Britain. Snowstorms batter south with up to two inches set to fall today, and mercury to plunge to minus five degrees as the Met Office warns of rush hour chaos of floods that are going to hit the Northern Hemisphere, in other words, the entire Europe. Interesting development is that, of course, with the war in the Ukraine, certain gas pipes have been turned off. Yeah. So Europe is currently sitting in a dilemma with regards to energy. And uh, interesting thing is what I seen it was, um, was a video that on social media in South Africa was where a person um, trokken afgenomen het, wat op pad was om af te draaien voor de Elisabeth toe. Ja. En dat het allemaal steen kon. Oké. Okay. En die trokken wat basis daar nou een lijn gestaan het om af te draaien, ja. was oor die 350 trokken. So met andere woorden, oil, uh, uh, charcoal exports in South Africa is now a real thing. And it probably goes hand in hand with, with this kind of uh, thing. I, d I don't think that the Europeans are too particularly worried um, because they now know that they've got other markets to look into in terms of energy. This one, this one. But there is there, there was for Sky onderhoudig geweest the afgelopen twee drie weken op yeah. CNN, op Sky, BBC, waar daar rechtig gevraagd wat gaan Europa doen um, met die huidige crisis, gas pipelines, wat gesaboteerd wordt. Um, in vanaf Rusland, Ukraine, yep. olie uitvoeren in meer kracht uh, van die kernkrachtstaties in yep. Ukraine, wat op jullie stadium amper tot stilstand gekomen. Um, en dan was die antwoorden, maar dan hebben begin kijk naar andere landen in die voorziening van bijvoorbeeld olie van andere landen. Yes. Eens meer. But let me tell you this: this is now already. I've, I've now met two couples. Yeah. They're separate from one another. Yeah. They don't. They don't know one another. Yeah. They have now made their calculations and said. Well, we are going to travel to Namibia in winter time because the money that they would have spent at home in terms of energy to be at home and basically live through the winter, um, they basically might as well just fly to Namibia and come and lie here in the sun and enjoy, enjoy the warmth. And then yeah. with that, basically miss the worst part of the winter yeah. in Germany. Yeah. Isn't that an idea? Yeah, buy a, a, Namibia should be going out in terms of tourism and promoting the warmth during winter time. Kijk, ik denk, um, ik denk, um, Kavi, als ik recht kan onthou, is die, die wat we praat van die hoge seizoen, in termen van toerisme in Namibia. Ja. Uh, die hoge seizoen begin einde maart, maart, april, begin die hoge seizoen wat toerisme aan betekent. So ek, ek, ek denk toch, dat vir die, vir die mens uit Europa is dit een wonderlijke tijd. Ik het al baie keer gewonnen um, hier op een koude wintersochtend bij ons. Oké. Okay. Kijk, dit is een van de mobiele wat wonderlijk is. Alhoewel in 2022 het is rarig koud gekry. Ons winters was, was baie koud geweest. Uh, wel, die koudste van mij. Ik heb ja, voor de eerste keer in 15 jaar, misschien langer, het ek uh, uh, jas, baikies, trui uit mijn poenste kast uit gaan. Uh, rarig waar. Uh, in partij kon ik natuurlijk inpas, die ander kon ik glad in kom. Um, as gevolg van verskye. Um, my borstkas het aankas geword en so meer. So, in daar die tyde sien jy die besoekers, want jy kan dit so my myle ver sien, as ek en jy met die jassie aanstap, en hier kom hulle met, met hulle kakie kleren, kakie broek, kakie hem, camera om die nek, en een verkijker, en een pith helmet, en een rugzak, en hulle het kort mou en kort broek, dan weet jy dit besoekers. Yes. En hulle het boots met sikke lang wit sokkies, dan weet jy dit is besoekers. Maar dan zit in die bitterkouwe van hem weer. Ek het al vir mense gevraag, en ek het dit gesien, by lodges, 
waar daar die lijven in die zon leeg. Hulle is so wit, soos een A4 uh, fotokopie. Hy blind jou zwaal, soos een bruid. Maar daar, wat daar wat leeg hulle met die, met die oogies uh, gerig na boe en de tan in die middel van die winter in my weer. As jy wil een vraag, nou hoeso, as jy is die weer nie wonderlik warm? Ja. En ek denk jy is jy te warm. Ja. Dis ek om dit een hoog seizoen is. Uh, vir ons, in my weer, ja. uh, daarom van toerisme, uh, by ons is dit koud, maar by hulle, hulle kom na die, na die matige temperatuur. En dan gaan die hoog seizoen aan tot en met um, einde van augustus, september selfs. Ja. Um, maar ek denk het sal interessant is, Jy, maar ek jy, denk wat ons moet, moet met hierdie Europese toeriste doen, ons ja. vat hulle in die somer, in die middel van die somer vat ons hulle soos as vlei. <laughs> nee, nee, en dan nie maak ek 12 uur die middag, 1 uur die middag. Bruins. Nee, dan gee ons vir hulle gluwein. <laughs> nee, dan gee ons vir hulle gluwein, en ons maak hulle dat hulle die een duin uitloop. En dan so kyk ons wat so, vir die. Sal nooit weer terugkom. Hulle sal nooit weer terugkom. Hey, goed. Kavi, uh, hoe is dit so stil aan ons mm-hmm. keierfront vir oogend vlieg? Nee, die kommentare kom nie so dier. Ja, is Laat sê, al kots is sê, jylle mis niks skelm stories weer, sê ek dan sê, verwees seker weer na die um, uh, na die korruptie. Ja. Vincent van Rooyen sê, hallo, hallo, jylle oulike goete, welcome back in die nieuwe jaar, so bly jylle is terug. Um, en dan, Peet Spies sê, jammer oor die volksblad. Toe was ek sê, Ramapsa het sy reis Davos toe gekanseleer oor die krachtkrisis in Zuid-Afrika. Hy is blijkbaar bang dat hy nie hulle vraag sal kan beantwoord oor die situasie in die land nie. Dit is, denk ek, wat nogal moet gebeur. Verwees is daar na die as wereld? hierdie politi- ja. po- politiekuste, if these politicians of ours from Southern Africa, and I'm referring to South Africa, and, and okay, if these countries that are not being managed post-independence, to the degree that they should be managed, should the international world not start asking awkward questions at international political get-together? I think they do. I think they do. So now what we've got, we've got South African politicians that are scared to go to international conventions because they're scared to get the wrong questions. South Africa it, it, it is an, a inappropriate. An, yeah. South Africa is a geweldige crisis. You must know that jare, jare gelede, het het wel, na onafhankelijkheid, een van die goed wat, wat die regering nog nie kan beantwoord nie, of die president by verskye geleend het gevraas oor plaasmoord, aha, dit hou nie op nie, ja. is een van die goed. Die ander een is uh, bedrog, wat, wat voortslepend is. Die, die, die toestande van behuising in Zuid-Afrika, dorpe en die wanbestuur van municipale rade, dier die municipaliteite, yes. vir al die burgemeesters, administrateurs en so meer. Dit in blatante diefstal. Die hele corruptie, die staatskaping, kan nog nie verduidelik word. Wel, het kan verduidelik word, maar wat word daar aan gedoen? Die paar miljoen wat teruggekry is, is so karig. Dit kom nie na by die biljoene wat gesteel is alweens. En nou die krachtkrisis wat seker deel is van die staatskaping. So, uh, Ramaphosa weet nie rarig waarom ek dit aan die Maar die feit dat hy die wereld, ekonomische forum, sy besoek kan sy leer, is nog van een groter kommernis as enig iets anders. Dis, denk ek. Um, Vincent, Vincent, ons het verlede week van jou geskild. Dit ons gesê, as ons, mo- as ons motorsake praat, dan, dan kom jou naam altyd op en ek weet nie hoe kom nie. Ek het nou weer die naweek probeer blok, maar ek krijg het nie recht nie. Want Vincent sê, toet, toet, ref, ref, Dirkas het jou weer gegroet gestel. Ek weet, dankie Vincent, ek het gehoor toe jy teruggekom het, ook net betijds, want ek was bang dat jylle dag sou natreen. Maar uh, ten die tyd wat ek die toet, toet buitenkant gehoor het, okay. um, toe het ek, was ek op pad om te rij, met my, met my motorfiets, en toe kyk ek hier weer so, toe begin het so drip, 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 en toe trek ek weer terug en ek het nie gerijd. Ah. Kom ons sê vir Vincent en sy geliefde, <laughs> baie geluk vandag met julle huwelijks herdenken. Hai, well done. Ja, Vincent, Happy Annie. Ja, Vincent, baie, ek hoop jy krij halfdag, dat die, Veel meer. Dat die vir jou afgee halfdag. En 12 uur, dan kom drink jy hier een bier by ons en dan kan jy huis toe gaan, dan kan jy vir, vir liefie gaan treat met een lekker braai vandag. Dis een cool idee. Vincent, wat sê jy daarvan? Ja. Goed. Ek stem. Ja. Da- <laughs> Maak jy saak of het op een maandag is. Maak jy saak. Nee, maar ek, dit is goed as het op een maandag is, dit is lekker op een maandag. Um, en in elk geval, uh, die andere ding wat ek gauw gewoog gesê, is die, uh, ek, ek weet soos kan meer inlichting kry, dit is die herrie, 
nee uh, nee prins Harry nee nee nee, nee. <coughs> dis die Harry wat ontstaan het dis nie Afrikaanse taal museum ja of die taal monument oké okay. se bestuur eh uh, okay, dis die dis die theater in die Perl en by Paulberg Perl Perlberg wat ek al en die die de Villiers het die hier kontrak aangegaan met die amfitheater met die taal monument voor een groot concert <coughs> wat hulle daar op plan het en um, die kontrak is toe goedgekeer en toe vind hulle uit die Afrikaanse taal monument se bestuur vind toe uit dat Steve Hofmeier is die hoofkunstenaar en okay. hulle het toe onmiddellik onmiddellik het hulle die kontrak gecanceleer right. so nou sê hulle uh, ons gaan nie uh, ons gaan nie vir Steve daar toe laat nie en op hierdie stadium lyk het vir my dat die herrie gaan voort dis die staal, die, die taal monument die in die perel mm. en Steve Hofmeier en sy promotor okay. en ek wonder of die daarmee in die hof gaan draai want dis eigenlijk discriminatie tegen Steve ja. en die hele debakel rondom dit so, so dat weet jylle in Zuid-Afrika waar daar aan gaan hoekom Steve Hofmeier nou weer in die in die hof is in die hof is dit is hoe dit is in die, met Steve in die drif sit jy weet so ek weet nie waar daar aangaan nie, maar ek het dit net opgetel op, op sociale media, ja, dat, ja. dat die ding aan die gang is. Ek weet, hulle het het geskuif, die venue is nou op ander plek, ek denk hulle het het nou um, na die welbedag, um, welbedag sy, sy uh, wine estate in Wellington, okay. ek denk hulle het so toe geskuif, maar hulle het weet bykie as jylle vir ons weet wat precies daar aangaan ons gesels sal, en want hou natuurlijk woensdag, um, as het goed gaan, gaan ons bykie motorsake en Dakar sake gesels. Yes. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running, head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring, everything you need to know about Namibia's motoring industry. Ja, ook die bies ding. Ja, ja. Oud dinge, oud dinge wat uh, net afgestof is en weer <laughs> op die raak is. Ja, ek dink, ek dink is wonderlik. Ek, ek dink is baie lekker. Mens wat uh, vir een slag weer bykie dink aan, aan ja. ander geleentheer en nieuwe geleentheer. Die van julle wat dat nog nie die, uh, sê ons maar die, die, die poster gesien het. Ja, die kennisgeving. Uh, die van julle wat natuurlijk die oud kiepies daanspaar ken. Um, ja, daar is so een uh, uh, type van een reunion wat tien tien een meer op een gereelde basis sal plaas. Ja, ja. Ek het um, toevallig laatst week met Tony van Joen gepraat en uh, ja, Kippies Dansbaar maak weer oop. Correct. Correct. En uh, dit sal dan op die 13e februari wees, by 2023 om 1800 uur. Mm-hmm. Op 14 aan Dimba Toivo ja Toivo, um, daar is 50 dollar en een wiese dollar ingangsvooi en ja, daar is een VIP deck en al die goed is beskikbaar en dit word natuurlijk aangebied door uh, Paul Haps, ook bekend as Chicken, en natuurlijk Tony, en vir die opening is die Just Jack Band weer. Ok, so, so, lekker. Dit is nice. ja. Baie mense het met my al oor die jare gepraat, en sê, Kalfi, hoekom word daar nie meer recht gedoe, hoekom word daar nie meer gedaans? Lang arm, die ou lang arm, maar ons nie. In die, ja. die nachtclubs en so aan, ja. ons kan sê naast dat redder, dat, dat word nie meer gedaans nie, maar nee, daar is ook nee. nie meer een rechte, sê maar, plek gebouw met een rechte dansvloer. Ja, die ambiance. Waar daar een beetje gelangarm en geskoffel kan word en so. En uh, so, ja, ek dink die die, sê ons maar, the need mm. uh, is now at the point where people would like to go out for the evening, take their dance partners along and go to a proper dance. Weet jy, uh, 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 meneer Hannes Kalfman, ja. die, die, keer, die eerste keer wat ek jou gesien het, um, ek het dit nie, ek het jou ontmoet nie, want ek was bezig om te kyk vir een paar branderplanke waarmee ek kon gaan seil het op die dansbaan maar dit was by die oukiepies gewees ja. die oukiepies, toe het jy nog, toe het jy nog solo gesing um, ja, dit was a, ek moet sê die oukiepies, dit was a landmark verseker in, 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 ja. in Namibia, in Winter specifically for Ja, plek van onheil en plezier. Ja. Kijk, dit is een plek geweest. 
Um, ek sal nooit vergeet hoe ek in Namibie gekom het die, toe sê die, 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 die manne wat my soon toe gevat het die aand, toe sê hulle vir my, uh, ons gaan na kippies toe dit boord aan chicken. Ja. En ek het gedink hulle maak een grap. En toe het ek wel eens waar vir chicken ontmoet. Uh, en vir een ander skaal van ek het langs bij Sedaia. Dit was 2003-2004. Ja. Uh, toe Tony ook nog Dillens gehad. Yes, that's en, correct. En Dillens gaan keier, dit is nou vandag waar benchwarmers is. Mm-hmm. Uh, dit was die, die twee groot keierplekke. Dus kippies is die wil gaan lang arm en dan Dillens. Uh, dit was die lekker keierplekke daar jare geweest. Maar in elk geval net so iets terzijde. Vertel ons van plekke en ontwikkeling. Ek sien daar is heel wat nieuwe plekkies wat uh, oopmaak. Mm-hmm. En dan is daar ook natuurlijk interessant genoeg een plek wat baie uh, soort van aftrek geniet en uh, mense gaan keier graag daar en daar is twee na by mekaar. Die ene is Kaps Farm, ja, wat ja, vir ja. baie baie jare toegestaan het. Dat is raar. Het nou een soort van, dis die orde van die dag dat mense daar gaan ontbijt eet, um, stuik, alles word op die vier gemaakt en natuurlijk um, jou, jou, ek wil amper sê, daar is een winkel met snuisterijen, alles van vaars brood. Jy kan selfs as jy wil, right. daar een lekker koude bier gaan drink op een saterdag en zondag. Right. En as jy nu lust het om kost te maak, die klaar gaar hoeners te kom. So Kaps Farm het een baie gezochte keierplek geword, en baie nabe aan dit is Eden Chalets. Yes. Ook met die restaurant, Aha. wat ook nou uh, takeaways aanbied en so meer. Okay. So al en meer van hierdie plekke uh, begin ontwikkel een nieuwe padstal oorkant Oemeja, as jy Rebotse kant toe rui, um, is daar een prachtige nieuwe padstal, wat uh, ons onlangs ontdek het, een nieuwe padstal op pad na Wilhelmstal. Ja. Jy weet Wilhelmstal was die gesochte plek waar jy altyd gaan bult om droe wors, koop koffie en uh, lekker appeltaart of een uh, meat pie. Toe net oorkant die gesochte padstal van Wilhelmstal, het dit dan nie besluit sy maak een padstal ook, in haar thuis gebak is hier. But she's that, that, that lady that is, she makes all the cheeses. Correct. Heel te maar recht. Heel te maar recht. Sy is bekend vir al die kaas. Sy kaas lief hebben ja. ons. Moet ek hier by Willem staan. Nie Precies. Verbeer. En dan a, a gebak, a klomp gebak. En dan ja. sy papagaie en hokke, honderde van dit. Nou net voor dit, het daar ook een padstal nou opgemaak en dit is waar die, waar die huis op die klipperot staan. Oh yes. Een prachtige That's bouwstel, ek weet nie wat sy Romeinse, Romeinse bouwstel. Jy sal weet wat hy bouwstel is, yes. maar jy kan nie mis nie, hy staat so op een klipprand as hy gebouw. Ek, nou daar is ook een nieuwe pad staan. Ek ken toevallig die eienaam, ja. dit is uh, die van van die familie wat die plaas het, is Talaska. Ja, jy het gesê. Die Talaska, ja. ja. En ek moet sê, dit is, it's, it's a wonderful place just to, you know, pull in and it's got a very significant, uh, let's say, architectural design. Ja, ja. Looks, a, a, like so'n bietjie sprookjes achter. Baie, so, baie, baie, baie. Soos lieve heksie, hy ja. sê. Maar dit is nogal, dit is nogal baie. Nice. Dit is ook om ek sê, ek <laughs> denk nou maar net aan, aan de Romeinse bou, bouwstel. Ek, yes, maar ek weet yes. nie rarig precies wat het is en die van julle wat weet, kan uh, gerust vir ons vertel. So baie van die plekjes, het eeuwenskielik begin uh, gezigwees, en dit is eindelijk wonderlijk, maar ook plekke in en om windhoek, en dan natuurlijk ander dorpe, dat weet vir ons, ons wil baie graag wil ek om keien. Rek, ja. Joop, Joop Nel sê ook, Kaps, self die ou, uh, 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 die, die, die ou hotel gedeelte, maak weer oop binnenkort. So, jy is heel raar, raar. I remember that raar. as a child, yeah, it would be interesting to then, once it's open, to actually go there and have a look. Nee. Hoor jy maar jylle wat uh, infostreamers wat kyk, uh, wat, wat um, soort van voor my nog in windhoek gekom het, of is, um, was, was Kaps Farm nie ook een bekende dansplek? Vroeger ja, ek weet dat was een baie bekende uh, keierplek, uh, in die, in die maak het nou maar in die 80's, vroeger 90's. Ja, ja. Was daar nie ook sprake dat berichte partijkies wat daar? Was daar nie ontkleedansers op bestaan? Nee, dit sal ek nou nie weet. Is dit? Nee, ek wonder my nie, want ek weet, ek weet Kaps Farm sy, sy, sy naam loop om baie ver vooruit, maar is, ek is blij om te sien dinge van ander. Wie was die lekkerste van Kaps Farm keier? Ja. Vraag vir al die bikers. Raai bykie. Huh? Wie was die lekkerste van Kaps Farm? Jy kan Kaps Farm toe gaan, dan kan jy seker lang bieren daar drink. Ja. En dan sit jy vir die <laughs> vir die padblokkaar en kyk, vir die politie, terwyl hulle die karre voorkeer net die buitenkant die jaar. Hulle moet nie so hard praat nie, hulle gaan daar tydelike padblokkaar en vir hulle in die skuif. En dan rij jy daar uit, 
Dan groet jullie vriendelijk aan. Maar dan is je met met bussen kom. Dus het is hier lekkerste. Terwijl ik mij ja in in Okahanya die plekken maken het ze bij kiemen lekker. Maar kapsvam is erg lekker plek. Ja. Hier alle grapjes op een stokje lekker vermaak daar in die lekkerste steak wat ik in de land heb gegeten. Het zit natuurlijk hier zo een man op die op die show van ochtend Armand Stein. Armand. Ja. Armand. En hij zei die keer is duur. Ik weet precies wat van hij praat. Ja. En hij wil natuurlijk hier om te moet daar zo bij Armand. Dat is nou niet de bekie. Noord van Okahanya op die hoogveldpad. Net so 2-3 kilo's op die hoogveldpad. Dan praat jy links af en hy wil natuurlijk hee ons moet daar by hom kom kijk. Hy het eindelijk baie nice, sê ons maar promotional, sê ons maar promotie daar in die fast moving consumer goods divisies. Wat altyd baie lekker is. Neville Basson en ek was al menige maal daar. Ek weet, ek weet. Saam met ons band ouwens natuurlijk ook Wouter de Bruin en dan John de Rock Profit en ook André Havengaard dat ons daar uitgegaan het daar na Armand toe. Dat is altyd baie lekker. Ja, Armand, ek stem, ons sal planne moet maak. Ek denk, maar jy het gesê, ons moet dit so maak dat ons miskien een vrijdag in een en een zaterdag uitzaai, een donderdag en een vrijdag uitzaai. Ja, ja. Ik denk definitief zo. Ik heb praat van Armand in in die die plekken waar ons kan gaan uitzaai. Laat weet voor ons als ons bij jou kan kom uitzaai, bij jou weer zeggen. Ik en Kavi besluit ons gaan die kus doen hierdie jaar. Vandaaf uitzaai. Zo per se doen ze luisteren of of anties je luister. Krijg die mannen bij elkaar, Joe Nickel en zo meer. Om of het is daar geen karikies. Laat weet as jy een paar goed kan oplaai, dat ons het wat ons wil doen is een rij en dan een paar plekke uitzaai. Dan help het my nie met die deling van die kosters en die uitgaves. Dit is baie lekker wees. En dan een paar lodges, een derde van ons toerisme, een paar lodges oplaai en wij dan gaan kyk en kyk wat daar aan gaan. Ek wil net vir ons infostreamers vraag of jy ook ervaar of ondervind dat daar een klankprobleem is. Ons microfoon is alles aan, ek het nou gekyk. Ek sien nie een probleem nie. I haven't had a complaint yet. Ja, ek het enig gekry, wat sê dit klink of op een van die microfoon daar een wind waai. Een wind. Ja. Maar ek het nog nie een wind gehoor. Kijk, is jylle wat die wind. Ja. Het is jylle wat die wind. Ek en jy het nog nie vandag wind laat waai. Niks nie, wat ek van weet. So as daar iets is, dan weet vir ons asjeblief, ons wil net aandacht aan gee. En ek weet dat die sink een klein bykie uit is. Ek het gesien op ons vrijdag uitsend. Nou kom ons vandaan ek net so dat een termen van ons afblik, een termen van die kom van die van die internet, is het baie moeilik om dit te bepaal hier waar ons sit. Ons monitor dit op een rekenaar en hier by ons is het recht. So dit kan wees dat in jou omgeving, ek weet dat was probleem met parate specifiek verleden weer. MTC weet ek nie, die rest weet ek nie van die Maar as jylle so iets optel, hoe gering ook al het weet vir ons, dat ons net bykie kyk daar. Yes. Dat is blijf waar een klein bykie van het klein. Ok, right. Kavi, ek gaan... We need to, Ansie sê, so as sy sê, ja, dit twink so, net wind noise, ja, so daar is iets wat van een wind noise. Ja. En, nee, ons het nie bone geëet nie. As ek om het sê, ek en Kavi toch nie met wind te doen gaan. Ja. Ok, en dan so van wind gepraat, miskien kan ons net gauw gauw na die weer kyk. Ja, as het lief. So for the rest of the day, Namibia, partly cloudy and hot to very hot, with a few thunder showers in the Karas, Komas and also the east. Elsewhere, partly cloudy and warm to hot, with isolated thunder showers, scattered thunder showers in the Zambezi region and the northwest. So basically what they're saying, the rain is on its way. The coast partly cloudy and mild to warm with showers and thunder showers in the north and central coast. So the chance is good that it also an anti swap of the wall is down to the weather. Then maximum temperature for the day in wind of 29, swap of moon 24, wall is by 27. Then going over to the Caprivi, Katima Mulido 28. Then Omothia 32, Ondangwa 33, Oshakati also 33. Otjewarongo 32, Uchu 32, so Ketmans hoop 40 grade in Ketmans hoop vandag. So jy sien net Suid-Afrikaners wat warm kry nie, hier by ons is net so warm, ek praat van 40 graas, Suid-Afrikaners praat van 36, 38 en so meer, so 40 by ons, vir die van jylle in Suid-Afrika. 39 in Karasburg, 39 in Marintal, en dan kyk ons so bykie Gobabes, 33 buiten Ponskorke, 33, en daar kom die vliegtuig. Daar gaan nie. 
Ja, dat komt wel dan. Zo, so, ja, yeah, that's your weather for today. Ik um, moet bijzien dat die hoog af van mij. Uh, nee, wacht, wacht, wacht. Die, die toe op mijn voet. Zij ah. ook daar is uh, reen op pad, maar eerst vanaf uh, donderdag. Right. En, en die maandag, dinsdag en woensdag. Ons weet waar die wind wil vandaan. Sê, Ansi sê, dit is jou baard wat oor die microfoon gaan. Ansi, ek denk jy is heel te maar recht. Wat ek nou gedoen het, ek het om geskuif na my lapel toe. Uh, kijk bykie of dit beter is. Mona, as jy het nou weer luister, hy was, jy is heel te maar recht, hy was hier onder, hier. Oh, okay. so, so ek denk dit is, hy uh, is heel te maar recht, maar ek het om nou hier geskuif. So sê of die wind nou beter is, of weg is, asjeblief. Um, die mens dink nie altyd daar nie. So laat weet vir my, as dit beter is, ek er om selfs hier na toe skuif. Maar uh, help ons om te kyk of ons die klank kan oplos. Goed. Pas uit, fluit fluit, my story is uit. Um, enige iemand van julle wat uh, nog um, dink, wonder moet julle adverteer. Ons adverteensies kom in, ons speel nou soos wat die ons het geboek het vir die week. Dankie aan, aan uh, um, Fakkie. Ek vir ons gesê, laat waai, Nico, laat waai. Uh, ons het uh, nog een paar ander hier. Ek en Kavi en, en um, ons span het gesels oor Infostream Smalls. Yes. Uh, wat ons nou gaan bekendstel in die week. En wat Infostream Smalls aan betreft. Het gaan wees dat jy letterlijk vir, vir a mention, met ander woorde, uh, the ultimate safety matches is lion. Right. Vijf sekondes gaan ons uh, so lekker shopping basket maak mm-hmm. en dan gaan ons al die smalls gooi. Ja, yeah. so if yeah. your budget is a bit tight to promote your business, or yeah. that what it is that you do, you can be in touch with us, just use the, num- the number at the bottom of your page, send us a WhatsApp, mm-hmm. and yeah, the uh, InfoStream smalls, um, slowly but surely we're going to uh, be launching them, yeah. and then at a very minimal fee we'll be able to also promote it. I could lekker in for issue. Oh, ja. Wat is lekker dan een glas Riesel? Mm-hmm. Nog een glas. <laughs> jullie kan jullie eigen ads opmaken met jullie eigen verbeelden. En dan gaan we een speel uh, een van die dag. So, dat weet voor ons of stuur boodschappies. Um, ik heb gisteren die WhatsApp, die laatste WhatsApp, weet ik, uh, schoon gemaakt. So, ons WhatsApp phone nummer, dan lag 1432-8233. Schoon is er echt. Boodskapjes op WhatsApp als je dat wil, of zo so niet. Uh, kan je misschien met jou daar een tip? Die nummer. Well, it's at the bottom of the screen. Ja, maar die baie is gaan na die tijd. Hoe hulle kyk, was die afval ons. Ek het gesien, ek het gesien, jy skies, uh, my blonde, my blonde dag. Ek het gesien dat ons net verlede week, het ons 171 meer uh, view, uh, likes gekryk. Ja. Mense wat ons ge- gejoid het, so baie, baie dankie daarvoor. Ok, morgen is dinsdag, gesels is weer met julle. Als dit alles, dan sê ons eerst tot ziens. Van die windmaker in de kalfie. <laughs> Cheers tot morgen, bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.